welcome back students we will continue with the lesson how do organisms reproduce we will start with the process of reproduction the reproduction basically one that render types asexual reproduction and sexual reproduction first one that we will see the difference between asexual and sexual and then we will get into details of both the types of reproduction <coughs> First, in the difference between asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction, there is only a single individual that is going to participate in the process of reproduction to produce the next generation. Whereas, in sexual reproduction, there are going to be two indiv individuals that are going to participate. That is, this is going to be the male. So, this symbol represents male and female organisms. So, this symbol represents female. So, this is going to be representing the male organism and this symbol represents the female organism. So, here there is only one individual. We have a single individual here male-female differentiation. Whereas, in sexual reproduction, that can be differentiated into male and female organism. So, two individuals are going to participate in sexual. And in asexual, the offsprings that are produced, because they are produced from a single individual, they are going to be identical to the parent. Identical in the sense, they are going to be same as same as the parent. Morphologically and genetically, they are going to be the same. Whereas in sexual reproduction, the offsprings are not identical to the parent because it is a mixture of these two uh, different individuals. So, they are not going to be identical to the parents. Asexual reproduction involves only one type of cell division called as mitotic division. So, mitotic division is a type of cell division. So, it is a type of cell division. So, asexual reproduction involves only mitotic division whereas sexual reproduction involves two types of cell divisions one called as mitosis and the other called as the meiotic divisions so these are the basic differences between asexual and sexual reproduction so first we'll start with the process of asexual reproduction and we'll see different types of asexual reproduction happening in different groups of organisms so first asexual reproduction happening in unicellular organisms means the complete organism is made of a single cell so it is that is why it is called as unicellular so in this uh, unicellular organism the most common type of reproduction is going to be fission fission means it is breaking off the cell into two equal halves so it is a simple form of reproduction and this is a simple cell division that results in formation of new cells actually one cell breaks up into two cells to form two new cells that are going to represent the next generation and the madri form achna the fission abdinu solluvom so organism take up different patterns of cell division fission is of two types basically of two types one is binary fission and the other one is multiple fission namely a binary means two so one cell is going to divide into two cells that is binary fission multiple fission again with the name itself multiple so one cell is going to divide into many cells so first we will see what is multiple div uh, sorry my binary fission binary fission one that it is usually classified so it is a single cell that is dividing into two equal sized cells in the division one that in the angle based on the angle we can name it differently examples one that can be the binary fission can be division on any angle which is uh, the uh, best example seen in amoeba so this is the amoeba cell and this is going to be its nucleus and this nucleus divides by mitotic division so mitosis is going to be the type of cell division and the cell wall is going to invaginate inside and thus new two new cells are going to be formed so these are going to be the two two new cells that are formed after binary fission that is happening in any angle so nucleus one that first will divide into two main time cell also will divide into two to form two cells if you division on any angle abdina one that if you have a port of one that in the angle other the in the mother divide arc maybe amoeba one that if it is present like this it can divide in this angle also that is this half and the other half so similarly it's 
nucleus also so it can take up any angle of division this is happening this is type of binary fission seen in amoeba the next is division on longitudinal angle longitudinal angle na mel irundhu kile varaikum so that is the uh, longitudinal angle longitudinal angle example vandittu leishmania leishmania vandittu it is a pathogen that is pathogen appadina disease causing organism it is the uh, it is known to cause a disease called kala azar so the leishmania cell it is usually a long cell with a single flagellum so when it starts dividing so this is the parent cell when it starts dividing invagination starts from one end that is the end that is opposite to the so the uh, flagella invagination starts here in this region meantime nucleus is going to divide by mitosis and a new flagella also starts forming so meantime the cell is uh, completely divided into two two new flagella are formed and these two are the new cells that are formed so the division is going to be on longitudinal angle example is in leishmania this is which is a pathogen means disease causing by organism the disease caused is called as kala azar so kala azar is name of the disease that is caused by leishmania the next is binary fission in which division is on transverse angle so or organism vandute if it is dividing in this angle we call it as longitudinal division the same organism if it is dividing in this angle we call it as transverse division idile amoeba vandute it can divide in both these angles any angles it can take up the division that is seen in case of amoeba idu transverse angle transverse angle vandute happens in an organism called as paramecium paramecium commonly called as the slipper animal cule because of its shape uh, in the organism la vandute it is having many cilia there is hair like outgrowth seen on its surface inge namakku reproduction ku and the structure thevai illa ingaradanaala na varaila so it will have this structure outside and this paramecium has two nucleus so nucleus divides each both the nucleus is going to divide into two and this uh, groove what i have drawn here inge or chinna imagination madri irukku liya this one is actually the mouth part that is through which the food is going to be taken inside this is the mouth of paramecium so binary fission nadakkum bodu vandute first it is going to form two mouths in uh, both the sides of the uh, parent cell idhu rendu mouth form panadhu form anadhukku appuram vandute nucleus divide agum nucleus divide anadhukku appuram cells vandute is going to divide into two equal halves grow into the original size so these two are the newly formed cells so this is in case of paramecium which shows binary fission on transverse angle so this is binary fission the next type of fission is going to be multiple fission multiple fission here one cell is going to divide into many cells example is plasmodium plasmodium is the malarial parasite that is the organism that is responsible for causing malaria disease it is called as plasmodium idile vandute adoda cell division eppadi nadakkum appadina யூஷுவலாக மலேரியல் பேரசைட் அதாவது பிளாஸ்மோடியம் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ஆர்கானிசம் அதாவது ரெண்டு சைடு டேப்பரிங் எண்ட் இருக்கும் பல்ஜ்டு சென்ட்ரல் போர்ஷன் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு அதோட ஷேப் திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் தி ஸ்பிண்டில் ஷேப் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்பிண்டில் ஷேப் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் சர்க்குலர் அண்ட் தென் இட் இஸ் கோயிங் டு டெவலப் அ திக் வால் அரவுண்ட் இட் after forming thick wall nucleus alone is going to divide so first nuclear divisions is going to happen and for each nucleus a cytoplasmic division is going to happen this is cytoplasm division so for multiple fission happening in malarial parasite spindle shaped cell vandu first circular ah maru அப்புறம் ஒரு திக் வால் டெவலப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியஸை டிவைட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சைட்டோப்ளாஸ்மை டிவைட் பண்ணி இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் மெனி செல்ஸ் அண்ட் த திக் வால் இஸ் கோயிங் டு பர்ஸ்ட் அண்ட் ரிலீஸ் அவுட் தீஸ் நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ த ரிலீஸ் ஆஃப் நியூ 
cells so these released cells again they are going to change to spindle shape and if they have to divide they are going to take up the same type of division this is multiple fission seen in plasmodium that is the malarial parasite so these two are the basic types of fission seen in unicellular organisms the next is in um, asexual reproduction in organisms with simple body organization so though they are going to be multicellular they do not have tissues organs or organ systems so they are multicellular but they have a simple organization in their body such organisms eppadi vandute asexual reproduction la reproduce pannadana the first type is fragmentation so fragmentation appadina breaking into pieces or organism it is going to break into many pieces and all the pieces will develop into the complete organism adhu da fragmentation example vandute spirogyra spirogyra vandute it is a filamentous green algae filamentous in the sense they are going to be present in form of long threads uh, and it is a green algae and when the filaments reach complete maturity they are going to break into small pieces and each piece would be called as fragment so this is the filament at that has reached maturity and they are going to break into pieces which are called as the fragments so these pieces are called as the fragments and now all fragments can completely grow up into a complete so in the fragment vandute will give rise to a complete filament this fragment is going to give rise to a complete filament in the madri how many ever fragments are formed ella fragments um vandute or complete filamentous green algae va form panna pogudhu this in the idukana reason enna appadina ipo or complete filament irukku appadina idhula neraiya cells attach aayirukku they are multicellular so neraiya cells irukka pogudhu each cell has the property of cell division adavadhu they can divide so because every cells can divide they can completely grow into the filament when they are broken into pieces so this is fragmentation seen in spirogyra பட் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு எல்லா மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் பாசிபிள் கிடையாது ரீசன் என்ன அப்படின்னா மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் யூஸ்வலி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம் அதாவது தே வில் ஹாவ் ஸ்பெஷலைஸ்டு டிஷ்யூஸ் டு பர்ஃபார்ம் சம் ஃபங்க்ஷன் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆர்கன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு இல்லாட்டி ஆர்கன் சிஸ்டம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்துட்டு ஜஸ்ட் பிரேக்கிங் இன் டு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ஃப்ராக்மெண்ட் டிவைட் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்துட்டு எப்ப எப்போவுமே பாசிபிள் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் ஆல் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இன் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் விச் ஹவ் சிம்பிள் பாடி ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆல் செல்ஸ் ஹாவ் டு பி ஏபிள் டு அண்டர் கோ செல் டிவிஷன் அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் தே கேன் ரீப்ரொடியூஸ் ஃபார் ஆர்கானிசம்ஸ் தட் ஹேவ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு they will have specialized cells that are going to grow divide and help in formation of new individuals under correct circumstances this explanation of this sentence one that we'll understand when we study about the sexual reproduction because there are going to be specialized organs and the organs la irukra cells one that they are going to grow divide and result in formation of a new individual so multicellular organisms with complex body organization can take up only sexual reproduction idhe vandute simple body organization irundichina they can take up simply fragmentation itself the next method that is seen in organisms with simple body organization is regeneration regeneration it is not a method of reproduction in the reproduction method illama vandu idu edukaga pannudhu appadina it is mainly for repair mechanism if suppose some of their body parts is lost by some uh, that is a by encounters if suppose adoda predator vandu adha saapida varumbodhu vandu when it has to escape if suppose a part is damaged and the madri time la vandu regeneration vandu it is used to repair the body parts that is lost so since it is not a method of reproduction in the organism vandu regeneration mela depend panni iruka the reproduction ku they will have their own type of reproduction but still their broken body parts can be repaired எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஹைட்ரான் பிளான் ஏரியா இந்த பிளான் ஏரியாலையும் ஹைட்ராலையும் வந்துட்டு தே வில் ஹாவ் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் விச் கேன் கண்டினியூஸ்லி டிவைட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ்
ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டேமேஜ் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற சில செல்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் செல் டிவிஷன் எடுத்து ஒரு மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு இஸ் தே தென் கோயிங் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு ஆல் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு எந்த பார்ட்டில் லாஸ் ஆகிருக்கோ அந்த பார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த செல்லாக மாறிடும் இந்த மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அதை குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அதுதான் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஓன்லி இன் அ பர்டிகுலர் ஆர்டர் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே ஒரு டயக்ராமில் வந்துட்டு சீயிங் திஸ் இஸ் அ பிளான் ஏரியா திஸ் இஸ் அன் ஆர்கானிசம் பிலாங்கிங் டு ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் இந்த ஆர்கானிசம் வந்துட்டு இஃப் சப்போஸ் இட் இஸ் கட் இன்டு மெனி பீசஸ் லைக் திஸ் இஃப் இட் இஸ் கட் இன்டு மெனி பீசஸ் லைக் திஸ் ஈச் பீஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸோ ஐ ஐ ஐம் ஜஸ்ட் சேங் ஃபார் ஒன் ஆஃப் தீஸ் பார்ட்ஸ் எலோன் ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் அ பீஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் தட் இஸ் பீன் கட் அண்ட் ரிமூவ் இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபில்டு வித் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் மெனி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு தே வில் நவ் தென் ஸ்டார்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் அதாவது ஒரு செல்க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீ இந்த இடத்துல இந்த ஆர்கனை ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த பார்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் கெட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் அண்ட் ஃபைனலி ஃபார்ம் அ கம்ப்ளீட் பிளான் ஏரியா So similarly, whichever part is going to be cut in the piece, அதே மாதிரி it is going to generate these two pieces. And when this piece is present, this is going to generate the complete organism. So, because it is going to generate the complete organism during repair mechanism, this is called as regeneration. So, regeneration is mainly for a repair mechanism, but still, there was only initially one organism, one plan area here. because it is cut into three pieces that we have got three planarians here so this method is called as development and regeneration next method of asexual reproduction seen in organisms with simple body organization is budding budding la vandittu ipo suppose the organism vandittu can undergo regeneration appadina we know anga vandittu or specialized cell vandu mass of cells produce pannum and the mass of cells vandittu endha part vandittu cut ay loss aayirukku and the part regenerate pannum appadina paathom adu vandu regeneration la inge budding la vandittu same cells are going to work and the cells enna pannum appadina even when there is no pieces cut or there when there is no damage also and the cells end up no abina they'll start forming an outgrowth and the body or a surface la vandittu or outgrowth form aga aarambikum so this is the outgrowth that starts this is the example of hydra so hydra la vandittu or outgrowth start aagum in the outgrowth vandittu is going to grow into the miniature of the parent apa miniature of the parent abina it will be similar to the parent in all ways except for its size size mattum vandittu different adavadhu kammiya irukum so it is going to be the miniature of the parent this miniature is called as the bud in the bud vandittu will grow up to a particular stage when it reaches a particular maturity it is going to fall off Uh, from the parent body and grow into the complete individual so when it is going to fall off we we'll consider it is going to fall off like this so this is going to be the miniature of the parent and this is going to fall off and it can grow into this complete sized organism this is budding process seen in simple organization in the organisms so the next type of asexual reproduction vandittu is seen in plants plantல வந்துட்டு plant parts வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு பார்ட்ல डिफरेंशिएट பண்ண முடியும் ஒன்னு வந்துட்டு वेजिटेटिव பார்ட் தி अदर वन इज रिप्रोडक्टिव பார்ட் वेजिटेटिव பார்ட் அப்படினா स्टेम रूट एंड लीफ வந்துட்டு we call it as वेजिटेटिव பார்ட்ஸ் रिप्रोडक्टिव பார்ட்ஸ் அப்படினா फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स दीस आर फॉर्मड ओनली फॉर रिप्रोडक्शन ஆனா இது வந்துட்டு it is required for their life processes so life processes க்கு தேவையான பார்ட்ஸ் வந்துட்டு वेजिटेटिव பார்ட்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான பார்ட்ஸ் வந்துட்டு ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் இஃப் சப்போஸ் த பிளான்ஸ் ஆர் ரீப்ரொடியூசிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தயர் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் ஸோ வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாது பட் இன் பிளான்ஸ் வந்துட்டு இஃப் சப்போஸ் வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன் தென் த மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இங்கே வந்துட்டு வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது ஸ்டெம் ரூட் லீவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு தில் அண்டர்கோ சம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தீஸ் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வில் ஹெல்ப் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் வாட் இஸ் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ வேர் இஸ் திஸ் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் யூஸ்ட் அப்படின்னா 
plants that are formed by vegetative propagation produce fruits and flowers earlier than those that are grown from the seeds suppose or nama plant grow pannanum na first seeds potu adil irundhu germinate aayi plant vandute they have to grow up to a particular period of time adukapra dhaan vandute there will be flowering fruit and seed formation ana iduve vandute vegetative propagation la use pannanum appadina they will quickly produce adhavadhu and the டைம் கேப் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் ப்ரொபகேட்டட் பிளான்ஸில் வந்துட்டு ஃப்ரூட் ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டைமிங் வந்துட்டு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் தில் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சச் டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு இஸ் லேயரிங் அண்ட் கிராஃப்டிங் இந்த டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் என்ன பிளான்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா தே ஆர் யூசிங் இட் அண்ட் ஜாஸ்மின் சுகர் கேன் அண்ட் கிரேப்ஸ் ஸோ இங்கே லேயர் லேயரிங் கிராஃப்டிங் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ தே கேன் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ ஏர்லியர் கம்பேர் டு தோஸ் பிளான்ஸ் தட் ஆர் க்ரோன் வித் இயர் சீட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் யூஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இன்னொரு யூஸ் வந்துட்டு தே ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் பிகாஸ் சம் பிளான்ஸ் டூ நாட் ப்ரொடியூஸ் சீட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பனானா ரோஸ் ஜாஸ்மின் ஆரஞ்ச் எல்லாம் வந்துட்டு நார்மலி தே டூ நாட் ப்ரொடியூஸ் சீட்ஸ் இப்போ சீட்ஸ் இல்லாமல் வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு இட் இஸ் நோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு க்ரோ த பிளான்ஸ் அந்த டைமில் வந்துட்டு இஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் சீட்ஸ் வந்துட்டு ரீப்ரொடக்டிவ் பார்க் ஸோ ரி சீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் பாசிப் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ சீட்ஸ் இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த பிளான்ஸை க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னா இஃப் சப்போஸ் அதோட வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸில் இருந்து நம்மளால் க்ரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி டு க்ரோ தீஸ் பிளான்ஸ் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸாக வந்துட்டு இந்த வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் வந்துட்டு வில்ஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ஒன் மோர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் தி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் டு த பேரண்ட் இது நம்ம ஃபஸ்ட் டே பார்த்தோம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸும் அதிலிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸும் வந்துட்டு தேல் பி ஐடென்டிக்கல் டு ஈச் அதர்னு ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன்லையும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன் வந்துட்டு பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ வந்துட்டு இட் இஸ் அ மாடிஃபைடு அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் ஸோ நம்ம ஒரு வெஜிடபிளாக பார்க்குறோம் பொட்டேட்டோவை பொட்டேட்டோ வந்துட்டு இட் இஸ் ஆக்சுவலி எ ஸ்டெம் போர்ஷன் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் அண்டர் கிரவுண்டு இதில் வந்துட்டு யுல் பி ஏபிள் டு சி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ வந்துட்டு யுல் பி ஏபிள் டு சி சம் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் பிளாக் கலர்ட் ஸ்பாட்ஸ் தெரியும் அந்த பிளாக் கலர்ட் ஸ்பாட்ஸ் ஸோ தீஸ் பிளாக் கலர்ட் ஸ்பாட்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஐ ஆஃப் பொட்டேட்டோ and this eye of potato give rise to structures called buds so <coughs> so in the eye of potato la irundhu bud like structures will form and these buds can grow into the complete plant so this is a type of vegetative propagation because it is growing from the stem part the next is next example is in money plant money plant vandute when we are cutting the stem between two leaves so this are two leaves in the stem portion vandute between the leaf portion so in the edathil irundute leaves arise aagudhu so nama enna pandrona in the leaf arise aagrukku melayum kileyum cut panni we are taking a small portion alone if suppose if this portion is planted roots would start arising from this region from where the leaves are arising ஸோ இந்த பார்ட்லேருந்துட்டு லீவ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த பார்ட்டில் இருந்து இந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம வந்துட்டு சாயில் குள்ளே போடும்போது இங்கேருந்து ரூட்ஸ் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் மீன்ஸ் வாட் ஸ்டெம் போர்ஷனில் இருந்து ரூட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த வ இது இந்த பிளான்ட் வந்துட்டு ஒன்ஸ் ரூட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் திஸ் பிளான்ட் கேன் க்ரோ டாலர் ப்ரொடியூஸ் தி லீவ்ஸ் லைக் திஸ் க்ரோ க்ரோ இன் டு த கம்ப்ளீட் பிளான்ட் திஸ் ஷோஸ் the plant is been grown from a stem portion so because it is grown from the stem portion it is a type of vegetative propagation the next example is bryophyllum the plant name is bryophyllum in the bryophyllum oda leaves vandittu they are going to be thick and fleshy so the leaves are going to be thick and fleshy leaves இந்த லீவ்ஸோட மார்ஜின் ஸோ இந்த எண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா திஸ் ஒன் வி கால் இட் ஆஸ் மார்ஜின்ஸ் இந்த லீஃபோட மார்ஜின்ஸில் வந்துட்டு தேர் வில் பி ஸ்மால் நாட்சஸ் தட் ஆர் ஃபார்ம்டு யூஸ்வலி கால்டு ஆஸ் த லீஃப் பட்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் கால்டு ஆஸ் 
द लीफ बट्स इन द लीफ बट्स वन दिटे व्हेन दे आर पुट इनटू सोइल दे कैन फॉर्म रूट्स एंड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू द कंप्लीट प्लांट सो इप्पो इन द प्लांट ऐ दिलेर इन द ग्रो आखिर द अभी ना लीफ और अ पार्ट लेर इन द ग्रो आखिर सो अगेन बिकम्स अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द नेक्स्ट टाइप this is an artificially developed method but still it can be called as a vegetative propagation in a reason tissue culture one that is a type of vegetative propagation in a reason abrina we are going to take only the part of stem or root usually growing tip of the stem or root eduthu adil irundhu kedaikira tissues vandu crush pannuvaanga crush pannum bodhu vandu adil irukra cells vandu thani thaniya pirinjirum indha cells vandu artificial medium la place pannuvaanga artificial medium abrina we are going to provide nutrients for growth of the plant not in soil but present in the laboratory laboratory la or container la vandute or food nama and the plant ku enna enna theviyana food contents irukko adu ellathiyum vandute we are going to keep it in a container adile vandute inda cells add panna porom so cells vandute enna pannu appadina inda medium la irukra food ah eduthu it is going to use and start dividing इत डिडे नमक और मास् आफ सेल्स और ग्रूप आफ सेल्स कैर वे कैलस् इत कैलस वे वि आर अगेन गोयिंग टू ट्रांसफर इन टू टू वन आर्टिफिशियल मीडियम दट इस कंटेनिंग हारमोन नम्बर हारमोनसो फंगशन पड़चर सो दे कैन इंड्यूस ग्रोथ डिफ्रेंसियेन आफ सेल सेल डिशन एलें इंड्यूस पड़म सो वन वेलस्ट कैलस ये वह अब स्टेम और रूट टिप्ल कीडियम ग्रो पड़ो अंगे क्रूप आफ सेल कैलसन सुलस वे दे वि आर गोयिंग टू प्वैड कैलस् वित् हारमोन इारमोन ग्रोथ इंड्यूस आगे डिफ्रेंसियेन सिंपला सेल्स वह दे कैन डिफ्रेंशियेट इंटू स्टेम रूट लीव अंड कैन ईवन शो फ्लवरी सो नम कम्ली प्लांट वह ग्रो पड़ो ये अब सिंप्ली स्माल टिश्यूल सो दिस इज कॉल आज दि टिश्यू कलचर and the next type of asexual reproduction most commonly seen in fungi is spore formation uh, this is most common only in fungi and fungi when they usually when they are growing they are going to form network of branched structures so thin slender long filament structures which are going to be highly branched so in the branched structures irukliya in the madri branched structures fungi vandute will be found only like this in the branched structures vandute we call it as hyphae so this branched structure is called as the hyphae so from hyphae special structures are going to be formed and the special structures so this special structure is called as sporangium sporangium is singular sporangia is plural so special parts are going to be formed idu vandu nama reproductive parts appdinu solrom enna reason appadina in the sporangium irukku liya in the sporangium oda end portion in the idu or branch madri form pannite adoda end vandu is going to be bulged in the bulged end ku la vandu it is going to have group of cells these cells are called as spores इतना इत स्ट्रक्चरे वो नम्बर रीप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सुलोम अब स्पोर्स वे दे आर कमिंग अवट फालोिंग आन करेक्ट प्लेस वित् न्यूट्रीशन दे कैन ग्रो इन टू द कम्ली फंगल हईफे सो दिस इज कॉल सो दिस वन स्ट्रक्चर स्पोर्स वर्द वे रीप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अंड दी स्पोर्स ना और सेल मेरी अट्ठे सो दिस इज अल वित् इट्स न्यूक्लियस् अवटर लाइन पटर India that is going to be a thick outer cover, outer covering that is going to protect this spore. So, in your whole layer of cell, the spore, belly layer of the one that is external covering. Either one that is the external covering one that is the spores to one that it is going to give protection until the spores are becoming completely mature. On maturity, the sporangium is going to break open. So, the sporangium breaks open like this. so just it is going to break open it is going to break open like this and it is going to release out the spores 
so the spores are going to be released out these spores when they reach a moist surface they start germinating into germinating appo when germination is happening they grow into the complete fungi so this is called as spore formation seen in fungi example for a fungi is rhizopus rhizopus is commonly called as bread mold because they can easily grow on bread nama bread vandu when you keep it in open surface adha moist ah open surface la vechom appadina or 2 days la vandu or black color growth theriyum and the bread mela that is nothing but the rhizopus fungi that is growing on it so it is commonly called as the bread mold and bread mold la irukra type of asexual reproduction is spore formation spores are formed inside structure called sporangium so with this we have completed the methods of asexual reproduction seen in different types of plants and organ other organisms also next video la we will see about sexual reproduction thank you